ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከብራችሁ ዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች ዛሬ ደሞ ይጀላችሁ የቀረብኩት አንድ መረጃ አለ ወደ መረጃው አርቲስት ታማኝ በየነ ለውጡ ሀዲዱን ስቷል በየነው የማምነው ሲል ተናገረ ታማኝ በየነ ዘርፈ ብዙ የኪነ ጥበብ ባለሙያ የሰባዊ መብት ተሟጋች ፖለቲከኛ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ ኮሜዲያን እንደሆነ ይነገርለታል ታማኝ በሀገሪቷ በነበረ የፖለቲካ ሁኔታ በስደት ወደ አሜሪካ ቀንቶ ለበርካታ አመታት የመንግስት አስተዳደር ሲተች ሲቃወም ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጡ ከ22 አመታት የስደት ኑሮ በኋላ ታማኝ የሀገሩ ምድር መርገጡ ይታወሳል ለውጡን በመደገፍ የተለያዩ ቅስቀሳዎችን ያደርጋል በቅርቡ በአዲስ አበባ ላይ የረቻባል ሲከበር የሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት ያደረጉት ንግግር ተከትሎ አርቲስት ታማኝ በየነ በፌስቡክ ገጹ ላይ ባሰፈረው ሐሳብ የተነሳ የበርካቶች መነጋገሪያ ሆኖ ሰንብቷል አንዳንዶቹ ተደምሮ ነበር ተቀነሰ የሚሉ አስተያየቶችም ሰንዝሯል ቢቢሲም የነንና ሌሎች ሀገሪቱ ወክታዊ ፖለቲካና አስመልክቶ ከታማኝ በየነ ጋር ቆይታ አድርጓል ሰዎች ፖለቲከኛ የሰባዊ መብት ተሟጋች ጋዜጠኛ አርቲስት ይሏል አንተ ራስን የምታስቀምጠው የትኛው ላይ ነው እኔ መቸም ራሴን የሚገልጸው በኪነ ጥበብ ውስጥ ነው ግን ሁኔታዎች ገፉ ገፉና ወደ ፖለቲካ መድረኩ አመጡኝ እንጂ የህይወቴ መነሻው ገና የ78 አመት ልጅ ሆኜ ሙዚቃ ነው ህይወቴ በርግጥ ከ1997 አመተ ምህረት በኋላ በኪነ ጥበቡ እየራኩ ይሄድኩኝ እንጂ አሁንም ራሴን የማየው የጥበብ ሰው አድርጌ ነው በርግጥ ሰዎች ሰጡኝ የተለያዩ ማዕረጎች አሉ ግን ራሴን እንደዛ አድርጌ አልገልጸው ወደ ኢትዮጵያ መተህ ከተመለስክ በኋላ ብዙም ድምጽ አልተሰማም አሁን ምን እየሰራ ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄ በማህበራዊ ሚዲያም ሆነ በግል ብዙ ይመጣልኛል ሁለት ጊዜ ነው ወደ ኢትዮጵያ ይሄድኩት መጀመሪያው ወደ አገራቹ ግቡ ሲባል ነው ይሄድኩት 27 ቀን ገደማ ነው የቆየሁት ያንንም በተለያዩ አካባቢዎች እየተዘዋ ወርክ ስራ ላይ ነው ያሳለፍኩት በዚያ ጊዜም የተፈጠሩ ችግሮች ነበሩ የቡራዩ እርዳታ ለማሰባሰ በጥረት አድርጌ ነው ወደ አሜሪካ የተመለስኩት ተመልሽ አሜሪካ ከመጣ በኋላ ደግሞ የጌዲዮና ጉጂ ችግር ተፈጠረ በዚያ ምክንያት እርዳታ ሳሰባሰብ ነበር እሱ እንዳለቀ ካሜሪካው ግብረሰናይ ድርጅት ወርልድ ቪዥን ጋር በመሆን እርዳታውን ለማድረስ ተመለስኩ እዚያም እጄ በተለያዩ አካባቢዎች ችግር ለደረሰባቸው ወገኖች እርዳታ ሳደርስ ነበር የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ላይ ነበርኩ እንግዲህ ይህን አድርጌ ተመለስኩት ሰኔ መጀመሪያ ላይ ነው ጣፋ የምባለው ለአራት ወር ያል ነው ያራት ወር ደግሞ በጣም ፈተና ውስጥ ያሳለፍኩት ነበር በጣም በቅርብ የማውቃቸው ዶክተር አምባቸውና የሌሎችን በዚያ መልኩ ህይወታቸውን ያጡት ያማራ ክልል ባለስልጣኖች ሞት ለኔ እንደ ሰው በጣም ከባድ ሀዘን ነበር እንደዚህ አይነቱ ሁኔታ በአካባቢው የፈጠረው የፖለቲካ ትረምስም መቀላል አለበረ ከዚህ አንደገና በእሳት ጊዜያዊ ሐላፊነት ላይ ነበርኩና በውስጡ የተፈጠረውን ችግር ለማርገብ ብዙ ጥረት አድርጌ ነበር በዚያ ምክንያት ስምለሱ ኔታዎች እንደተበኳቸው አልሆኑ በዚያ ምክንያት እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ዛሬ የምናገረው ሐላፊነትን ለቅቄ ወጥቻለሁ በዚያ ምክንያት ተዳራራብ የሆኑ የመንፈስም የስሜትም መጎዳትም ደርሶብኛል ምክንያቱም ያን ሚዲያ በእግሩ ካቆሙት ውስጥ አንዱ ነኝ 6 አመት በሙሉ አንድም የረፍት ቀን ቤት ያሳልፍ ያላውቅም ልጆቼን በአግባቡ በረፍት ቀን አይቻቸው አላውቅም ለ6 አመታት ዓለምን እየዞርኩ እየለመን ያቋቋምኩት ድርጅት ፊቴ ላይ እንደዚህ አይነት ችግር ሲገጥመው በጣም ተጎድቼ ነበርና ሐላፊነት ይንም ለቅቅ ያለው በራስ ፍቃርን የለቀከው አዎ በራስ ፍቃርን የለቀከኩት እንደማይሆን ሳውቅ መልቀቅ ነበርም ሌላ ተጨማሪ ጉዳት ሌላ ጭቅጭቅ ሌላ ውዝግብ ላለ መፍጠር ስል ነው በዝምት አስካውን ድረስ የቆየሁት አገር ቤት ከመግባታችን በፊት በየጊዜው በሀገሪቱ ፖለቲካ ጉዳይ ላይ በእሳት ላይ ይወጣው በሐሳቤን ይገልጻለሁ ከራከላለሁ መረጃዎችን አቀርባለሁ በተጨማሪም በየቦታው እጅ በመናገራቸው ንግግሮች በየጊዜው ሐሳቤን ስለምገልጽ ያ በመቋረጡ ምክንያት ነው ብዙ ሰው ጠፋ የሚለው እኔ አሁንም በአገሬ ጉዳይ ላይ አቅም የሚችለውን ያደረኩ ነው ያለሁት ምንም የተደበቁበት የጠፋውበት ምክንያት የለም አሁንም ስለ ሀገር የሚሰማ ስሜት ይኖራል በእያስባለሁ ሐሳቤን የሚገልጽበት መንገድ አጣው ብለ ታስባለህ አጣው ማለት አልችልም ለምን አጣለው ግን እንደበፊቱ አይሽ እዚያው ነው የሚሰራው አዳሬ ኑሮዬ ማለት ነው 
የተፈጠሩ ሁኔታዎችን በየቀኑ በእሳት ስለምናገር ነው አጣሁ ለማለት አልችልም ይሄን ግን በሌላ በኩል እየሄድኩም እባካችሁ አንነጋግሩኝ አለልም እኔ መጻፍ አልችልም ተፈጥሮይም አይደለም ስሜትንም አይገልጽልኝም ግን በሚዲያ ደረጃ በዚህ ሐሳብ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለኝ ማንንም የለም ስለዚህ በዚህ ምክንያት አልታየሁም እንጂ በየቀኑ የሚሏወጡ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ተደብቀ አይደለም ያለሁት አንድ ደግሞ አንድ አንድ ችግሮች ሲፈጠሩ ተከፍቶ በነበረው በር እየገባው ለምን ይሄ ሆነ እንዴት እንዲህ ሊሆን ቻለ የሚል ጥያቄ አቀርብ ነበር ስካውን እሱም አልተዘጋም ነበር ለማለት ነው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስተዳደር መምጣት በኋላ ያለውን የኢትዮጵያን የፖለቲካው ኔታ እንዴት ተመለከቷል እንግዲህ ለውጥ መጥቷል ብዬ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጋ የዛሬ አመቱን ሙቀት መለኪያ ባይኖርንም በርቅና መጫጫል ያለፈውን በመተው ወደፊት ለመራመድ አብሮ ለመጓዝ የሚሉት ሐሳቦች ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተቀብሎት ነበር ማለት ይችላልው ሁሉም የሚለው ባይስማማም እንኳን ዘጠና በመቶ ብንል ለውነት የቀረብን ይመስለኛል ዶክተር አብይ ለዘመናት ሄድንበትን የመበቃ ቃል ሰተት በአዲስ መንፈስ በይቅርታ እንሻገር ሲል እንደ ማንኛውም ዜጋ እኔም ደስ ብሎኝ ይሄንን ሐሳብ ተቀብያለሁ ይሄ እንግዲህ የሚሆነው ኢትዮጵያ የሄደችበትን የመከራ ዘመን በማሰብ አንድ ቦታ ላይ እንዘጓለን የሚል እንደ አንድ ዜጋ እምነት ስለነበረኝ ነው አሁን ያሉት ሁኔታዎች ስንመለከት በብሔር ተኮር ፖለቲካ ያሉ የኃይሎ ጫፍ ይወጡ ኢትዮጵያዊ የሚለውን የዜግነት ሐሳብ እየገፉ ዜጎች እንደልባቸው እንደ ዜጋ የሚኖርበትን እያፈረሱ የመገፋፋትና የመፈናቀል እንደ አይነት ሁኔታ ተፈጥሯል የሊታረም የሚችልበትን መንገድ እንደ አንድ ዜጋ በግሌ ሞክር ያለው ሊሰሙኝ የሚችሉ ባለስልጣናት ምን ያደረጋችሁ ነው ብዬ ጮክ ያለው አዝናለሁ ይሄን ስናገር ግን ተስፋ ሰጭ አይደለም ያሰብነው ጋር እየሄድን አይደለም ለውጡ ሀዲዱን ስቷል ብዬ ነው የማም ነው ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስልጣን ሲረከቡ የገቧቸውን ቃል እየፈጸሙ አይደለም ብለህ ነው የምታስበው መሬት ላይ ባለው ሁኔታ አዎ ምክንያቱም ዶክተር አብይ በኢትዮጵያ ውስጥ አውንታዊ በተለየ እናቶችንም ባይ የሚጠርቅ መንፈስን ሐሳብ ይዞ መጥቷል ብዬ ነው የማም ነው የተቀበልኩትም እንደዛ ነው አሁን ግን አክራሪ ብሄርተኞች የፈለጉትን የሚያደርጉበትን ዜጎች እንደ ዜጋ በነፃነት ሊንከሳቀሱ የማይችሉበት ሁኔታ ላይ ሲደርሱ ዶክተር አብይ ያላቸውን ስልጣን እና አቅም ተጠቅመው የማስቀመጥ ስራ እየሰሩ አይደለም ይደግሞ አገሪቷን ወደ ከፋ ደረጃ ይገፋታል በእያምናለሁ ስለዚህ በእንዲህ አይነት መስቀልቀል ህይወት ውስጥ ነው ያለችው አገሪቱ ተናንት በሙሉ ልብ ሁላችንም ለመደገፍ የቆም ነውን ይሃል አሁን አብሮ ለመቆም አስቸጋሪ ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሰላም ኖቤል ተሸላሚ በመሆናቸው ምን ተሰማ? ዶክተር አብይ የሰላም የኖቤል ሽልማት አሽናፊ ሆኑ ሲባል እኔም እንደዚህ ጋር አገሪ በዚያ ክብር ላይ በመጠራቷ ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ አሎት ብያለሁ 24 ሰዓት ባርሞላ ጊዜ ውስጥ ደግሞ በዚህነት የሚንቀሳቀሱ ዜጎች በአግራችን እኩል ድምጽ የለንም ብለው ተቃውሞ ለማሰማት ሲንቀሳቀሱ ሲከለከሉና ሲታሰሩ በሌላ መልኩ እርሳቸውን የሚደግፉ ደግሞ በይፋ ይሄ በፍጹም በፍጹም ሊያኖርን የሚችል አይደለምና መስመር ስቷል ዶክተር አብይ እንደገና ቁጭ ብለው አይተው አስበው ለውጡን በምን መልኩ ላካሄድ የሚለውን ከሁሉም የኢትዮጵያ ባለድርሻዎች ጋር መምከር ካልቻሉ በስተቀር ስለ ኢትዮጵያ ሁኔታ አሁን በተመለከተ መጥፎይታ ነው ያለኝ ለውጡ አቅጣጫው ሲስት ስትመለከት የተለያዩ ጥረቶች እንዳደረክ ነግረኛል ምን ድረስ ነው ጥረት ያደረከው ይህን ነገር መናገር አይከብድም ብለሽ ነው መቼም በጣም ጥሪ ያለው ብዬ አስባለሁ ኡነት የኔም ምልሽ ካርሳቸው ጀምሮ ወደታች እስካሉት ባለ ስልጣና ድረስ ድረስ ምንድነው ይሄ ነገር እያልኩ ጮክ ያለው በሌላ በኩል ዝም አልክ የሚለይ ሰው ቢኖርም ዝም ግን አላልኩም በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ለመናገር ሞክር ያለው አንድ አንዴ ተመቸንም ብለን ሁኔታውን ስለፈቀደልንም በውጪ ስለምንኖር በማህበራዊ ሚዲያ የምንሰጣቸው አስተያየቶች አልፎ ሄደው በሰውየት ላይ ጉዳት ሊያደርሱ እንደሚችሉ የተረዳንም አይመስለኝም እና ብዙ ውጥንቅጥ የጠፋበት አሰራር ነው ያለው ይሄ መታረም አለበት በፍተ ስራቱ ትናንት ያለቀስ ነውን ይሃል ዛሬም 28 ቀን ቀጠሮ ያ 18 ቀን ቀጠሮ የተባለ ዜጎች እንደዛ ሲሰቃዩ ማየት ከዚያ በኋላ እንዲቀጥል እኔ እድል አልሰጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን ማድረግ አለባቸው ነው የምትለው በኢትዮጵያ የመንፈስ እንደ አንድ አገር ዜጎች አብረን እንኖራለን በመከባበር በመፈቃቀድ እና ቂምን በመተው ይሄን መንፈስ ያነሱ በአብዛኛው የተቀበላቸው እኮ የዜግነት ፖለቲካን የሚደግፉ ወይም ደግሞ በኢትዮጵያዊነት የሚያምነው ኃይል ነው ያን ኃይል ይዘው አገሪቷን መስመር ማስያዝ ነበርባቸው በእያምናለሁ ያ ኃይል አሁን ተገፍቷል ድምጽ የለውም ለኢትዮጵያዊነት የመብት መታገል የሚስበው ኃይል የለም አሁን በብሔር የተደራጁ ኃይሎች ናቸው እንደ ልብ የሚንቀሳቀሱት ከሱ ነው የሚጀምረው ኢትዮጵያዊ ኃይል ለርሳቸው ትልቁ ኃይላቸው መሆን ነበር 
እሱ ኔታውት ነው የሚመስለኝ በሄደት ይታረማሉ በየማስባቸው ነገሮች ነበሩ ግን የተረሙ አይደለም ህገ መንግስቱ ለምንድነው ድምጽ እንዲሰጥበት የማይደረገው በዚህ አይነት ህገ መንግስቱ ለንፈርስ በየቦታው ጠመንጃ ሞልወል በተጀመረበት ሀገር እንደ ሀገር መቀጠል አይቻልም የህዝቡን ድምጽ እየሰሙ አይመስለኝም እየሰሙ ያሉት የብሄርተኞችን ነው በመሆኑም በህገ መንግስቱና ልዩ ኃይል በሚባለው ላይ ጠንከር ያለ አቋም ይዘው ካልወጡ በስተቀር በዚህ አይነቱ ኔታ ኢትዮጵያን የመምራት ነገር አደጋ ውስጥ ይገባል ብዬ ነው የማስበው በዚህ አመት ደግሞ ምርጫ ይተበቃል አሁን ባለው የሀገሪቱ ፖለቲካዊ ሁኔታ ምርጫ ይካሄዳል መባሉን እንዴት ነው የምታየው እኔን የምታየኝ ባለፈው ሳምንት ውስጥ ካማራ ክልል የሚመጣ መኪና አዲስ አበባ መግባት የለበትም ተብሎ ወጣቶች መንገር ዘግተው አትገቡም በሚልበት በምን አይነት ምክንያት ነው በምን አይነት መለኪያ ነው በዚህ ያ ክልል ውስጥ እኔ የምፈልገው ሰው ይመረጣል ብዬ የማስበው በፍጹም ሊሆን አይችልም በነፃነት የምትንቀሳቀስበት ሀገር አይደለም ከዚያ ቢሄር ውጪ ኮንሽ ነፃነት ይለሽም ዜጎችን በሁለት አይነት የሚከፍል ልዩ ዜጋና መጥዬ ዜጋ በመንባልበት ምርጫ ተካይዶ ዲሞክራሲ ሰፍናል የሚል ቅጅት ይለኝም በፍጹም ሊሳካ የሚችል አይደለም ቢርተኞቹ አንድ ላይ መጣው በበለጣ አደጋ የሚፈጥሩበት ምርጫ ነው የሚሆነው ብዬ ነው የማስበው እንኳን ምርጫ ማካሄድ ህግ ማስከበር ይቻላል ወይ በህግ የሚፈልጉ ሰዎች ወደ ክልላቸው ሄደው ከተደበቁ እኮ ማውጣት አይቻልም በምን አይነት ዘዴ ነው ምርጫ የሚካሄደው ህግ ባለበት ምን አይነት ምርጫ እንደሚካሄድ አይገባኝም የህግ በላይነት ሲባል ዝም ብሎ አይደለም መንግስት ህግ የማስፈጸም አቅም አለው ወይ የሚለው ነው መታየት ያለበት እና ለውጡን በመደገፍ ተቆጭ አለ በፍጹም ለምን እቆጫሉ ምክንያቱም ከማንም በቀረበ ኢትዮጵያ እስር ቤቶች ሲፈጸሙ የነበሩ ግፎች ከተጎጆች አንደበት ከተጎጆቹ ቤተሰቦች የተካፈልኩ ሰው ነኝ ዛሬ እነዚህን ተጎጆች መፈታታቸው ለኔ ትልቅ ነገር ነው በሌላ በኩል የነስም ይብዛም በመንፈልገው መልኩ ባይሄድም ዛሬ ሐሳብ መግለጽ የሚቻልባቸው ሚዲያዎች ተከፍተው ያያየን ነው ስለዚህ ለውጡን ብንገፋበትና አጠንክረን ብንሄድ የተሻለ ነገር የተሻለ ቦታ መدرس እንችል እንደዚህ ወደ ኋላ በመጎተታችን ከመቆጨት በስተቀር ለውጡን በመደገፍ ለአንድ ደቂቃ ማልሰሰተ ይህን ቃለ ምልልስ እንዳደርግ መነሻ የሆነው የሮሚያ ክልል መንግስት ፕሬዝዳንት በርቻ ባል ላይ አደረጉት የተባለው ንግግር ተከትሎ ባንተም ስም ፌስቡክ ላይ የሰፈረው መልእክት ያንተ ነው አው ብዙ ጊዜ አንተ የምትታወቀው ኢትዮጵያዊነትን ሰባዊነትን በማቀንቀን ነው እና በዚህ መልክት ላንድ ቢሄር ወገን ተደምሮ ነበር ተቀነሰ የሚለው ሐሳቦች ተነስተዋል እንደራይ ስትል ምን ማለት ነው ክክለኛ ጥያቄ ነው እኔ እንደራይ ስለ አሁንም ተበታቱ ነው የሚታየው ስለ ኢትዮጵያ ግድ የሚሰጠውን ኃይል ነው እንደዚህ ጋር በኢትዮጵያ ውስጥ በኩልነት መሮር እንችላለን የሚለው ኃይል እየተገፋ ስላለ እየለመነን አይሆንም ተደራጅተን ኢትዮጵያዊነታችንን ማስከበር አለብን የሚል ነው ነገር ግን ኮሮሚያው ፕሬዝዳንት ንግግር ጋር ተያይዞ አብሮ የተነሱ ነገሮች አሉ። በዚያ በለውጡ ሂደት ውስጥ ትልቁ ነገር ትናንት ይቅር ብለን ወደፊት ለመራመድ ስለተነሳን እንጂ አንድን ህዝብም ሆነ አንድን ግለሰብ በማጥቃት በጠላትነት በመፈረጅ በሚደረግ እንቅስቃሴ ውስጥ በምን መለኪያ ቁጭ ብዬ ላይው አልችልም። ስለዚህ የተደረገው ነገር ስተት ነው። ማንም ሆነ ማን ሰብረናቸዋል እንዲያርገናቸዋል የሚል የዛቻና የበቀል መንፈስ ያለው ሐሳብ እንኳን የመንግስት ባለስልጣን ተራ ዜጋ ሊያደርገው የማይገባ ነው አንዱ ባለጊዜ ነኝ ብሎ ሰብሬ እንዲያርገህ የሚል ከሆነ ለማንም አይጠቅምም ለመጠፋፋት እንዘጋጅ እንደማለት ነው በሌላ በኩል ካማራነት ጋር አያይዘውታል ነገር ግን አማራስ ቢሆን በማንም ህዝብ ላይ እንዲህ አይነት በጅምላ ያነጣጠረ ነገር በማንኛውም ጊዜ የፈለጉትን ነገር ሊሉኝ ይችላል ግን እቃውማለሁ ኢትዮጵያዊ ዜጋ መብቱ ሲገፋፋ አሁንም ቆሜ አለይ እንደደረጃም ስል ኢትዮጵያውያን ስላል ተደራጁ ነው የተደራጁት እንዲህ አይነት የበቀል ፖለቲካ ያራመዱ ነው የሚሄዱት አሁንም ተበቱን ያለው ኢትዮጵያዊ ኃይል እንዲደረጅ ፈልጋል አገሪቱ ውስጥ እየታዩ ያሉትን ነገሮች በመመልከት አንዳንዶቹ የከፋ ሁኔታ ሊከሰት ይችላል የሚል ስጋት አላቸው አንተስ ይሄንን ስጋት ትጋረው አለ ለህزبው ማምላከት ያለብን ነገር በጎን ስለሆነ ይህንን ጨለማው ነገር ባልናገረው እመርጥ ነበር ሙአርት የሚባለው አይነት ስለሆነ ነገር ግን ወደውነቱ እየተጠጋን ከሄድን በጣም እውር የሚያደርግ የሚያሰከር ያልኮል መጠኑ የማይታወቅ ነው በእርተኝነት ምንም ጥያቄ የለው ወደዚህ አሊውስቱን ይችላል አሁንም ጫፍ ጫፉን ያያየን ነው አክራሪ በእርተኛ ሲኮን ማሰቢያ አምሮን ለሌላ አከራይቶ በቃ ያሰው በሚዘው መንገድ ይሄዱ ግደል ያሉትን መግደል 
አፍርስ ያሉትን ማፍረስ እንደ ሰው ቁጭ ብሎ አስቦ በራስ አምሮ መከራከራ አይኖርምና እኔ አሁን አሁን ያሰጋኛል ኢትዮጵያውያን በጋብቻን በማህበራዊ ህይወትም የተቆራኙ ናቸው የተባለ ይነገራል በሌላ በኩል ደግሞ የብየር ግጭት ይባላል ምንድነው ምክንያቱ ተላለ ፖለቲከኞች ናቸው በጣም ራስ ወዳድ የሆነ ከራሳቸው በላይ ማየት የማይፈልጉ ከራስ ክብርና ጥቅም በላይ ማየት የማይፈልጉ ፖለቲከኞች እየገፉት ነው እንጂ ህዝቡ ውስጥ አሁንም አብሮ መኖር ገና አልጠፋም ያ መተሳሰብ መከባበር አሁንም አለ ያ ባለበት እንዲዘልቅ ውሃ የሚጠጣው የሚንከባከበው ግን የለም የሚጠፋው መንገድ እየገፉበት ነው ያለው ቁጥሩ ቢባል እንኳን 2000 የማይሞላ ፖለቲከኞች ናቸው እኮ ከ100 ሚሊዮን በላይ የሆነውን حزب የሚያምሱት ኃላፊነት የጎደለው የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም ለሚደርሰው ውጥንቅጥ ምክንያት ነው ትልቅ ኃላፊነት በሁሉም ዜጋ ላይ ነው ያለው ስለዚህ አሁን በመታያቸው ነገሮች ወደ ተቃውሞ ለትገባት ይችላል እንዴ በደንብ እንደበፊቱ በየምባሲው አልጮህም መደረግ ያለበትን ሰርቶ ማድረግ ነው በየ ነው ማም ነው እንጂ መቃወሚም አይቀርም በዚህ አይነት መከጠል አንችልም እና በመሰባሰብ ስራ በመስራት በመደራጀት መብታችንን ማስከበር በሚለው በጣም አምናለሁ የምትደግፈው ፖለቲካ ፓርቲ አለ አሁንም አይት አለ ቢኖር ኖሮ እኔ ስመቼ እንደዚህ መከራይን አይነበር ችግሩ እኮ ያ ነው ምንም እኮ ድምጻችንን ሊያሰማልን የቻለ ኃይል ባለመኖር እኮ ነው የተበተን ነው ሌላኛው የማነሳለ ትረስት ፈንዱን በተመለከተ ነው ትረስት ፈንዱ ላይ ያለ ሚና ምንድነው በመጀመሪያ እንደ ተቋቋመ እናንተ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ሲባል የደፈረሰ ውሃ የሚጠጣን ወገን ንጹህ ውሃ ማጠጣት ለኛ በጣም ቀላል ነው በጣም ግን ከ5 ሚሊዮን እኮ አላለፍንም በዚያው ጭቅጭቅ ጀመርን እና አንዳንዶቹ ገንዘባችንን ለመንግስት ሄዶ ምናምን ይያሉ ይጠይቁኛል ግን ለመንግስት አልሄድም መንግስት ከፈለገ መዝረፍ የሚችለው በጣም በቂ ገንዘብ አለው ያ 5 ሚሊዮን መጣ አልመጣ ኢትዮጵያ ኮ መርከብ እና አውሮፕላን የሚጠፋባት ሀገር ናት ከገንዘቡ በላይ ህብረተሰቡ አንድ ላይ የማምጣት ከገንዘቡ በላይ ህብረተሰቡን አንድ ላይ የማምጣት ሐላፊነት መስጠት ባለ ጉዳይ ነኝ እንዲል የማድረግ ነገር ነበር የነበረው አጭር ማስተዋቂያ ሰርቻለሁ እርግን ብዙም አልተሳተፍኩም ለምን እሱ እንኳን በስራ መብዛት ምክንያት ነበር እንጂ በመጥፋል ነበርም ግን አሁን በህብረተሰቡ መካከል የተፈጠረው የተፈታተነ መንፈስ ዶክተር አብይ እንዴት እንደሚያስተካክሉት አላውቅም ካላስተካከሉት ብዙ ውጤታማ ይሆናል በዬ ያላስብ ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያ ወይም ግሎባል አሊያንስ በተለይ ከመራብ ጉጅክ ለተፈናቀሉ ርዳታ አስተሳሰብ ነበር የትብብሩም ሊቀ መንበር ነህ አሁን ምን እየሰራችሁ ነው በጊዲዮ ጉጂ ዞን ተፈናቅለው ለነበሩት ቤቶች አሰርተናል ያን ዳለቀ በይፋ ይመረቃል ከዚያ በፊት የሰራናቸው ብዙ ስራዎች አሉ በቀደመው ስራት ከኛ ጋር መገናኘትና ስልክ መድዋወል ክልክል ስለነበረ በጣም በጠነቃቂ የዜጎችን መብት ለማስከበር በርካታ ነገር እናደርግ ነበር አልኩዳት ይደርስባቸውንም ማሳከም ልጆቻቸው ሁላጡ ማቋቋሚያ መስጠት ጋዜጠኞቹ ሲሰደዱ ከነሱ ድጋፍ ማድረግ ብዙ ስራ ሰርተናል አዜጠኞቹ ሲሰደዱ ለነሱ ድጋፍ ማድረግ ብዙ ስራ ሰርተናል አሁን ምን እናደርግ በሚለው ላይ ለመነጋገር በሚከተለው ወር ላይ ጉባኤ ያለን በኢትዮጵያም ተመዝግበን ለመንቀሳቀስ እየሰራን ነው እንድንቋቋም መነሻ የሆነን በሳውዲ በዜጎች ላይ የደረሰው በደል ነበር አሁን ላይ ጊዜያዊ እርዳታ እየሰጠን መከተል እንችላለን ወይ የሚለውን በደንብ አጥንተን መተደደሪያ ደንባችንን አስተካክለን ለመንቀሳቀስ እየሞከርን ነው ምንጭ ቢቢሲ የዛሬው መረጃ እንግዲህ ይሄንን ይመስል ነበር በተጨማሪም ሼር ላይክ አድርጉ አዲስ ኮናችሁ ለቻናል ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ መረጃዎችን ቀን በቀን ማግኘት ይችላሉ አመሰግናለሁ የዛሬውን ጨረስኩኝ ቻው